హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేష్ పార్ మంచాల నేను ఈ యొక్క ఇష్యూస్ డెవలప్మెంటల్ అండ్ ఇష్యూస్ అనే టాపిక్ అనేది డీల్ చేస్తాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మన ఫస్ట్ చాప్టర్ మన ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ యూనిట్ పేరు వచ్చేసి ఆర్థిక సంస్కరణలు ఆల్రెడీ మీ అందరికీ కూడా పేపర్ త్రీ పార్ట్ సీకి సంబంధించి యొక్క సిలబస్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం అవగాహన ఉండే ఉంటుంది అందులో మీకు చాలా ముఖ్యమైన యూనిట్స్ వచ్చేసి ఒకటి ఆర్థిక సంస్కరణలు రెండోది వచ్చేసి దానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క ప్రాంతీయ అసమానతలు మూడోది వచ్చేసి మనకి సుస్థిరాభివృద్ధి అండ్ నాలుగో చాప్టర్ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఆ ల్యాండ్ అక్వైషన్ ఏదైతే భూ సేకరణకి సంబంధించిన ఆ యొక్క చట్టాలు అయితే మనకి సిలబస్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ప్రాంతీయ అసమానతలు ల్యాండ్ అక్వైషన్ మూడోది వచ్చేసి ఆర్థిక సంస్కరణలు నాలుగోది వచ్చేసి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కానీ మనం మాత్రం చాలా ఈజీ చాప్టర్ చాలా ఈజీ యూనిట్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అందులో ద ఫస్ట్ యూనిట్ నేను స్టార్ట్ చేయబోయే యూనిట్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఈజీ వచ్చేసి అంటే ముందు మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద అవగాహన ఉంటే ప్రపంచం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద అవగాహన అనేది ఉంటే మిగతా టాపిక్స్ అనేది మనకి చాలా క్లారిటీగా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లోకి జంప్ అయిన తర్వాత మిగతా తర్వాత యూనో ల్యాండ్ అక్వేషన్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ సస్టైన్ డెవలప్మెంట్ ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కానీ మన ఒక సిరీస్ ఒక ఆర్డర్ పరంగా వెళ్దామమ్మా సో మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా అందించాలనేది మాకు వదిలేయండి అవంతా కూడా మేము తీసుకు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ ఎకానమిక్ రిఫార్మ్స్ ఆర్థిక సంస్కరణలు ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్కి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం సో ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా ఈ పార్ట్ సి ఏదైతే ఉందో దాదాపు యాభై మార్కులు అనేది మనకి కలిగి ఉంటుంది సో హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ సెషన్ గైస్ పూర్తిగా అవగాహనతో పూర్తిగా మనం డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆర్థిక సంస్కరణలు అనగానే మనకి గుర్తుకు రావాల్సినది ఇద్దరు వ్యక్తులమ్మ సో ఆర్థిక సంస్కరణ అనేది మన భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఆర్థిక సంస్కరణ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఎవరు ఆల్రెడీ మీ అందరికీ కూడా ఆనాటి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు అండ్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా గత మన ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ ఆనాటి ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఎవరైతున్నారో ఆ టైంలో మన పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా వ్యవహరించింది ఎవరమ్మా మన్మోహన్ సింగ్ వ్యవహరించడం జరిగింది అందుకే ఈ యొక్క ఆర్థిక సంస్కరణలు అనేది మనం రావ్ సింగ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ రావ్ సింగ్ ఆర్థిక సంస్కరణలు అనేది కూడా మనకి చాలా సందర్భాల్లో మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది అయితే మీ అందరికీ డౌట్ రావాల్సింది చాలా అసలు ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు దీని గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం సో ఎందుకు వీటి గురించి సపరేట్ చాప్టర్ సపరేట్ యూనిట్స్ సో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అనుకుంటే కదా చాలామంది లైఫ్ స్టైల్ అనేది పెళ్ళికి ముందు ఆ తర్వాత అంటే మంచి క్లాస్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం కోసం నేను కొన్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది మీకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది చాలామంది జీవితాల్లో పెళ్ళి అనేది ఖచ్చితంగా ఒక యూట్ అని చెప్పేసి అనొచ్చా లేదా సేమ్ మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి కూడా అంతేనమ్మా అంతకుముందు ఆ తర్వాత లాగా ఆర్థిక సంస్కరణ కంటే పూర్వము ఆర్థిక సంస్కరణ తర్వాత అని రెండు చాప్టర్స్గా మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం విభజించడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి కర్త కర్మ దీనికి మూలం వచ్చేసి ఏంటో తెలుసా ఎస్ దీనికి మూలం వచ్చేసి మన యొక్క భారతదేశ స్వాతంత్రం మన భారతదేశ స్వాతంత్రానంతరం మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి చూసుకొని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు చూసుకుంటే ఒక రకమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక రకమైన ఓకే ఒక రకమైన ఒక విధానపరమైన ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం అవలంబించుకోవడం జరిగింది నెంబర్ వన్ అండ్ నైన్టీన్ నుంచి ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ వరకు చూసుకుంటే మరి మరొక విధమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధమైనమా మరొక విధమైన మరొక విధమైన ఆర్థిక వ్యవస్థని మరొక విధమైన ఆర్థిక వ్యవస్థని ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవలంబించడం జరుగుతుంది ఓకేనా అయితే ఇవన్నీ కూడా మీకు టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అసలు అవగాహన అనేది ఉండాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ అనే దాని మీద అవగాహన ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది వరకు తొంభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు మనం అవలంబించిన ఆర్థిక విధానాలు పారిశ్రామిక విధానాలు అన్నీ కూడా మనకి విఫలం అయ్యాయి ఏమయ్యాయమ్మా విఫలం చెందడం జరిగింది అది విఫలం అవ్వడం వల్ల 
అది విఫలం అవ్వడం వల్ల మనం ఏం తీసుకొచ్చాము ఆర్థిక సంస్కరణలు అనేది తీసుకురావడం జరిగింది సో అయితే వీటి గురించి మనకి అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్గా అది విఫలం అయ్యాం కాబట్టి మనం ఆర్థిక సంస్కరణ తీసుకొచ్చేసి ప్రస్తుతం మనం మరొక విధమైన ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్నే మనం సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇక్కడ మనం అవలంబించిందేమా సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అదే సార్ నేను చాలా బుక్కుల్లో చూసాం కదా మనది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అవలంబించినది పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ పేరుకు మాత్రమే నామ మాత్రం మాత్రమే మనము ఆ యొక్క మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థను అనుకున్నామే కానీ ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి తొంభై ఒకటి వరకు చూసుకుంటే మనం ఎక్కువగా ఎవరి వైపు టిల్ట్ అయ్యాం ఎవరి వైపు డైవర్ట్ అయ్యాం ఎటువైపు మన సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా మనం అవలంబించడం జరిగింది సామ్యవాదం సో అందుకే నైన్టీన్ వరకు చూసుకుంటే మనకి రష్యా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న సోవియట్ యూనియన్ అనేది మనకి స్నేహపూర్వకంగా ఉంది నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాతనే మనకి అమెరికా వైపు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థల వైపు మనం ఎక్కువగా స్లైడ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా విశ్లేషణాత్మకపూర్వకంగా అన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం జస్ట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నాను సో ఈ టైంలోనే ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది ఈ రావు సింగ్ వచ్చేసి ఎందుకు ప్రవేశపెట్టాలంటే మనం విఫలం చెందాము అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోయాం అన్నమాట అంటే ఎందుకు చదువుతున్నామని తెలియదు కదా ఇంట్రడక్షన్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే కదా ఆ ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోయేసరికి ఏ సంక్షోభమా ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి మనం వెళ్ళిపోయేసరికి తప్పని పరిస్థితుల్లో మనము ఆర్థిక సంస్కరణ అనేది అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది వచ్చింది ఏం పరిస్థితి ఆర్థిక సంస్కరణలు సో ఆర్థిక సంస్కరణ అనేది అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సో మీకు బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇంకా ఆర్థిక సంస్కరణ అర్థం అవ్వాలంటే అసలు పెట్టు సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి దాని యొక్క సిద్ధాంతాలు ఏంటి వాటి యొక్క భావనలు ఏంటి వాటి యొక్క తీరు ఏంటి అనేది కూడా అవగాహన ఉండాలి లేదా ఎస్ అట్ ద సేమ్ టైం అసలు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అసలు దానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతం ఏంటి దాని యొక్క సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ భావనలు ఎలా ఉంటాయి అది కూడా అవగాహన ఉండాలి లేదా ఉండాలి సో ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ భేదం తెలిస్తేనే కదా మనం ముందుకు వెళ్ళేది అండ్ దీంతో పాటు అసలు మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలి కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి చూసుకొని ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటే మనము ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్కుల్లో కానీ ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్లో కానీ రాతపూర్వకం కానీ మనది ఏదైతే మనం చెప్పిన మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని అంటాము అన్న సంగతి మళ్ళీ మీకు ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తున్నాము వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఈజీ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా ఇంట్రడక్షన్ అనేది పరిచయం చేశాను కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదామా పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ చెప్పాను కదా సో డైరెక్ట్గా మనం ఆ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంది అనేది మనం డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది వెళ్ళిపోదాం అండ్ దీంతో పాటు కాంబినేషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది ఏందమ్మా ఎస్ మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే అనేది కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం దీంతో పాటు ఏం డిస్కస్ చేద్దాం మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ దాని తర్వాతనే మనం ఆర్థిక సంస్కరణ టాపిక్ అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే అర్థం కాదు సో డైరెక్ట్గా జంప్ అయిపోదామా సబ్జెక్ట్కి ఎస్ ఈరోజు వచ్చేసి ఈ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది ఫస్ట్ సెషన్ పెట్టుబడి దారి ఆర్థిక వ్యవస్థ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఎస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ ఆడమ్ స్మిత్ నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు తెలిసినంత వరకు మీ అందరికీ కూడా ఆడమ్ స్మిత్ గురించి అవగాహన ఉండే ఉంటుంది మీ అందరికీ కూడా ఏ అవగాహన ఉంటుందమ్మా ఆడమ్ స్మిత్ గురించి మీ అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది ఎవరమ్మా ఈ ఆడమ్ స్మిత్ ఎస్ పెట్టుబడి దారి ఎస్ పెట్టుబడి దారి ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న పెట్టుబడి దారి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెట్టుబడి దారి ఆర్థిక వ్యవస్థకి సంబంధించిన పెట్టుబడి దారి ఆర్థిక వ్యవస్థకి సంబంధించిన పితామహుడు ఎస్ పితామహుడు ఏ గ్రంథంలో అమ్మా ద వెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ షార్ట్ కట్ లో ద వెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ లో ఇతను దేని యొక్క గురించి వివరించాడు వెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్స్ అనే గ్రంథంలో ఓకేనా చాలా క్లియర్ గా ద వెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ గ్రంథంలో ఇతను పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి వివరించడం జరిగింది ఏంటి సార్ ఈ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి ఈ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదమ్మా మేము అందరికీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే తెలుసు కదా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న వస్తు సేవలకి సంబంధించిన ఉత్పత్తి వస్తు సేవలకి సంబంధించిన పంపిణీ వస్తు సేవలకి సంబంధించిన వినియోగం మీరు అందరూ కూడా ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి అవగాహన ఉండే ఈ పార్టీసీలకు ఎంటర్ అయ్యాడు మరి ఆర్థిక 
పెట్టుబడి దారి ఆర్థిక వ్యవస్థ మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మనకి రూపాంతరం చెందుతుంది అనమాట ఆ యొక్క అవగాహన ఉంటుంది సో ఇతను ఏమంటాడు అడన్ స్మిత్ వచ్చేసి ఎస్ అడన్ స్మిత్ ఏమంటాడు ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలన్నీ కూడా చూసుకుంటే డీటెయిల్ గా వెళ్ళమమ్మా మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు వెళ్తాను సో ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం కదమ్మా ఆ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తుల నియంత్రణలో ఉండాలి ఎవరి నియంత్రణలో ఉండాలి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల యొక్క నియంత్రణలో ఉండాలి ప్రభుత్వం అనేది జోక్యం అనేది ఉండకూడదు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ప్రభుత్వ జోక్యం అనేది ఉండకూడదు సో డిమాండ్ సప్లై అంతా కూడా ఆ యొక్క మార్కెటే సృష్టించుకోవడం జరుగుతుంది అందుకే దీన్ని అతను ఏమంటాడంటే మార్కెట్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి అంటాడు ఏమంటాడమ్మా మార్కెట్ ఎకానమీ సో మార్కెట్ వ్యవస్థకి తను ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రభుత్వం అనేది జోక్యం చేసుకోకూడదు ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో ప్రభుత్వం అనేది జోక్యం చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ మా క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని అంటే చాలా ఈజీ ఇప్పుడు రిలయన్స్ తీసుకోండి అంబానీ ఉన్నాడా లేదా ముఖేష్ అంబానీ అతను ప్రైవేట్ ఏదైతే ఉందో పెట్టుబడిదారి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిందా ప్రైవేట్ ఇప్పుడు రైతు ఉన్నాడు ప్రైవేట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చెప్పుకునే ఆ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ టీసీఎస్ కానీ విప్రో కానీ లేకపోతే సిటిఎస్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ప్రైవేట్ పెట్టుబడి కదా సో ఆర్థిక కార్యకలాపాలని ఆ వస్తు సేవల ఉత్పత్తి అంతా కూడా ఎవరి నియంత్రణలో ఉంది ప్రైవేట్ వాళ్ళ నియంత్రణలో ఉంది ప్రభుత్వం ఏమైనా జోక్యం చేసుకుంటుందా నీకు ఏమన్నా సరే దీన్ని నియంత్రిస్తుందా ఆ ధరల విషయంలో కానీ లేదంటే ఉపాధి అవకాశాల విషయంలో కానీ ఏమి లేదే సో ఆబ్వియస్లీ దాన్ని మనం మార్కెట్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి అంటాం సో దీన్ని లజా ఫైర్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటాం ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ ఇంకొకటి ఒక్కొక్కటి చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దామా ఇది ఇంకా ఇంట్రడక్షన్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి కంగారేం పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఓకేనా అండ్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు ద నేచర్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ ది వెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ అనే గ్రంథంలో సో హూ ఈస్ నోన్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఎకానమీ అమ్మా సో ఏదైతే మనం చెప్పిన క్యాపిటలైజ్డ్ ఎకానమీకి ఎవరు ఆడన్ స్మిత్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ కంటే మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా దాని గురించి అవగాహన ఉంది చూడండమ్మా ఓకేనా సో ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ పీపుల్ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ చేతిలో ఉంటాయి ప్రైవేట్ నియంత్రణలో ఉంటాయని చెప్పేసి అది ఉపాధి అయినా అంటే పెట్టుబడులు ఎవరు పెడుతున్నారు ఇక్కడ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు పెడుతున్నారు ఉపాధి అవకాశాలు ఎవరు సృష్టిస్తున్నారు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఆ యొక్క ఆ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న సహజ వనరుల మీద కానీ మానవ వనరుల మీద కానీ మనం చెప్పుకున్న మూలధన వనరులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అనే ఎవరి నియంత్రణలో ఉంటాయమ్మా అవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల యొక్క నియంత్రణలో ఉంటాయి వాళ్ళే ఆర్థిక వ్యవస్థని రన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ద ప్రైస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ డ్రివెన్ బై ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందా లేదా ఆ వస్తు సేవలకి సంబంధించిన ధరలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మార్కెటే డిసైడ్ చేస్తుంది అవన్నీ కూడా ఎవరిని డిసైడ్ చేస్తారు మార్కెట్ శక్తులు అనేది డిసైడ్ చేస్తాయన్న సంగతి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ఏంటి సార్ మార్కెట్ శక్తులు డిసైడ్ చేస్తాయి ఆ ధరలు అనేది ఎవరు నిర్ణయ ఇస్తారు ఆ యొక్క డిమాండ్ సప్లైని బట్టి ఏంటి సార్ డిమాండ్ సప్లై అంటున్నారు ధరలు అంటున్నారు అంటే వెరీ ఈజీ వెరీ సింపుల్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఉంది ఆ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి మార్కెట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఒక ట్రిపుల్ కెమెరానో లేదంటే క్వాడ్రబుల్ కెమెరా ఏదైతే ఉందో అది చాలా కామన్గా అయిపోయింది లేదంటే మనం చెప్పుకునే ఆ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చెప్పుకున్నాం జనరల్గా సపోజ్ మార్కెట్లో ఒక ఎక్స్వైజెడ్ కంపెనీ అనేది నేను దీనికి పదివేలు కమ్ముతున్నాను అని చెప్పేసి మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసింది అనుకుందాం ఒప్పుకుంటారా లేదా ఎస్ ఇదేం చేస్తుంది ఒక సెల్ ఫోన్ కంపెనీ అనేది ఆ సెల్ ఫోన్ని సప్లై చేస్తుంది ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలిసింది కదా సప్లై అంటే సరఫరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్లో ఇంకొక కంపెనీ వచ్చింది ఇంకొక కంపెనీ పేరు ఏం పేరు ఏబిసి కంపెనీ అనుకుందాం ఇది ఎక్స్వైజెడ్ కంపెనీ ఇది ఏబిసి కంపెనీ వాడేమంటాడు అదే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అంటాడు అదే ఫోర్ కెమెరా అని చెప్పేసి అంటాడు అవే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ అని చెప్పేసి అంటాడు అంటే సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అవే
క్వాలిటీకి ఎక్కడైతే తక్కువ ధరకు అవుతుందో దాని మీదనే చూస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుచ్చకాయ మీ అందరు కూడా జనరల్గా ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు మన పుచ్చకాయ ఉంది పుచ్చకాయ వచ్చేసి మీరు ఒక పుచ్చకాయ కొనాలనుకుంటున్నారు సో నాలుగైదు షాపులు తిరిగిన తర్వాత ఎక్కడైతే తక్కువ ధరకు కొనాలని కోరుకునేది సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటుందో అదే క్వాంటిటీ వస్తుందో దాని మీదే మొగ్గు చూపడం జరుగుతుంది మరి దీనివల్ల వీడికి ఏంది సార్ లాభం అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు డిమాండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ శక్తుల వల్ల మనకి డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం సమిష్టి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందంటే ధర కూడా వాడు పెంచేస్తాడు ఎక్కువ మంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు అదే పదివేల ఏదైతే స్లాబ్లో ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆ యొక్క వినియోగదారులు అనే వాళ్ళు మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాడు వీడు పదకొండు వేలు పెంచుతాడు వీడు పదివేలు కూడా పెంచుతాడు సో అలా సమిష్టి ఆ యొక్క డిమాండ్ సప్లై ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క గిరాకీ మరియు సరఫరాలో ఉన్న ఆ యొక్క వై ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఆ యొక్క ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏదైతేనో ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏదైతేనో దాన్నే మనము ఈ యొక్క క్యాపిటలిస్ట్ అనే వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఐ థింక్ మీ అందరికి కూడా ఒక అవగాహన ఇచ్చాలనుకుంటే కదా ఎస్ ప్రయస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇవంతా కూడా పక్కన పెడితే మన మైక్రో ఎకనామిక్స్ సెలవుడదమ్మ మ్యాక్రోగా ఆలోచించండి ఆ ధరలు అనేది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఆ డిమాండ్ సప్లైని బట్టి చెప్పాను కదా ఆ డిమాండ్ సప్లైని బట్టి ఆ మార్కెట్ శక్తులు నిర్ణయిస్తారన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అంటే తెలుసు కదా బహిర్గత పోటీ ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే ఏ వస్తువు అయినా సరే ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు ఎనీబడీ క్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ సెక్టార్ ఏ రంగా సరే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెరికా చూసుకోండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మార్కెట్ ఎకానమీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పెట్టుబడి దారి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎవరమ్మా ఆబ్వియస్లీ అమెరికానే కదా మరి అమెరికాలో చూసుకుంటే ప్రభుత్వం ఏమైనా జోక్యం చేసుకుంటుందా ఆఖరికి గుండు సూది నుంచి ఏదైతే మనం చెప్పిన శాటిలైట్ వరకు కానీ స్పేస్ షిప్ కానీ ఆ యొక్క రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరికరాలు కానీ మొత్తం ప్రైవేట్ వాడి ఉత్పత్తి చేసేది ఆమె రైటర్ రాంగ్ ఎస్ కరెక్టా కాదా ఎస్ గుండు సూది నుంచి మనం శాటిలైట్ లాంచింగ్ వరకు చూసుకుంటే ప్రైవేట్ వాడే ఎగ్జాంపుల్ ఎలాన్ మాస్క్ ఎగ్జాంపుల్ జేఫ్ బోఫస్ తెలుసు కదా ఆఖరికి శాటిలైట్లు వాళ్ళే పంపించుకుంటున్నారా లేదా కానీ మన భారతదేశంలో ప్రైవేట్ వాడు అన్న పంపిస్తున్నాడమ్మా పంపించట్లేదు కదా అర్థమవుతుంది అర్థం కావట్లేదా ఎస్ మొత్తం కూడా ప్రైవేట్ నియంత్రణలో ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐరన్ మ్యాన్ సినిమా చూసి ఉంటారు కదా మీరు అందరు కూడా ఐరన్ మ్యాన్ సినిమాలో చూసుకుంటే ఆ యొక్క వెపన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా కూడా చూసుకుంటే ఆయుధాల తయారీ అంతా కూడా చూసుకుంటే ప్రైవేట్ వాడు కంట్రోల్ ఉంటుంది ఉండేది ఎస్ ప్రైవేట్ కంట్రోల్నే ఉంటాయన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఎస్ ఆల్రెడీ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ కంట్రోల్ ఉంటాయి లాభాపేక్షణ దేయం వీడు ఏం చూస్తాడు ఎంతసేపు కూడా ఎస్ నేను మానవ వనరులు ఉపయోగించుకుంటాను అట్ ద సేమ్ టైం సహజ వనరులు ఉపయోగించుకుంటాను మూడదన వనరులు ఉపయోగించుకొని ఫైనల్గా నేను లాభాలు పొందుతాను అనే సంగతి గుర్తుపెట్టి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా ఆస్తులు ఏదైతేనో అవన్నీ కూడా ఎవరి నియంత్రణలో ఉంటాయి అది ప్రైవేట్ పీపుల్ ప్రైవేట్ నియంత్రణలో ఉంటాయన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ భూమి కానీ మనం చెప్పుకునే మూడదన వనరులు కానీ సహజ వనరులు అన్నీ కూడా ఎవరు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు ఎవరు ఉపయోగించుకుంటారు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు అన్న సంగతి గుర్తు ఎవరు ఎంతైనా సరే ఆస్తిని సంపాదించుకోవచ్చు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో గవర్నమెంట్ రోల్ ఎస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యొక్క పాత్ర ఏంటి ఇందులో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఏంటి ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర అనేది ప్రేక్షక పాత్ర మాత్రమే ఇందులో ఆడియన్స్ రోల్ మాత్రమే ప్లే చేస్తుంది లేదంటే నామ మాత్రపు పాత్ర మాత్రమే ప్లే చేస్తుంది అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టింది ఏంటి సార్ ఈ యొక్క ఆడియన్స్ రోల్ అంటే ఏంటి ప్రేక్షక పాత్ర అంటే ఏంటి అనేది ఒక చిన్న డౌట్ అనేది మీ అందరికీ వస్తుంది ఏం లేదు జస్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థని అలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఎందుకు జోక్యం చేసుకోదు అని ఒక స ఒక డౌట్ అనేది మీ అందరికి వస్తుంది ఏం లేదు ప్రభుత్వం యొక్క ఎంతసేపు కూడా అది దేని మీద దృష్టి పెడుతుందమ్మా వెల్ఫేర్ సంక్షేమం అనే దాని మీదనే ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది పరిపాలన అనే అంశం మీదనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది అభివృద్ధి అనే దాని మీద ఎక్కువగా దృష్టి సారించదు ఎందుకు ఆటోమేటిక్గా అభివృద్ధి అనేది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది మార్కెట్ శక్తుల వల్ల అర్థమవుతుంది అర్థం కావట్లేదా పైగా ప్రభుత్వంకి ఏంది కంపెనీలు అనేవి ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీలు అనేది లాభాల బాటలో ఉండాలని చూస్తుందా నష్టాల బాటలో ఉండాలని చూస్తుందా లాభాల బాటలోనే ఉండాలని చూస్తుంది ఎందుకు ప్రభుత్వ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీస్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటే లాభాలు ఉంటే వాటికి ట్యాక్సులు అనేది వస్తుంటాయి సో ట్యాక్సులు వచ్చిన తర్వాత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది రెవెన్యూ ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అనేది కూడా పెద్ద ఎత్తున భారీగా వాళ్ళు అమలు చేయొచ్చు అనమాట
ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చి మరి ఆ యొక్క కంపెనీస్ ని లాభాల బట్ట నడుస్తుంది అవి నష్టపోయేయనుకుంటే ఏమవుతుంది ఉపాధి మీద కానీ ఉత్పత్తి మీద కానీ నెగిటివ్ ఋణాత్మకంగా ఆ యొక్క ప్రభావం అనేది ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో అవి లాభాల బాటనే పడుతుందన్న సంగతి మీకు ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాము ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి నామమాత్రపు పాత్ర పోషిస్తుంది ప్రభుత్వం అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో వీళ్ళు ట్యాక్సులు పే చేస్తున్నంత వరకు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు జోక్యం చేసుకోరన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెంబర్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఒక హెల్దీ ఆరోగ్యకరమైన పోటీ వాతావరణం ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీరు ఈ బడ్జెట్ సెషన్స్లో చదివే ఉంటారు ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ అని చెప్పేసి విన్నారా ఉత్పత్తితో కూడిన ఓకేనా మనకి ఉత్పత్తితో కూడిన రాయితీలు అని చెప్పేసి మరి పద్నాలుగు రంగాలకు సంబంధించిన ఆ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్కి ప్రభుత్వం వచ్చేసి మనకి ఊతం అనేది ఇస్తుందా లేదా ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తుందా లేదా సేమ్ ఈవెన్ వ్యవసాయ రంగా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న అభివృద్ధి కోసం రాయితీలు అనేది ఇస్తుందా లేదా ఎస్ అదే విధంగా అనమాట అది వ్యవసాయ రంగమైనా సరే పారిశ్రామిక రంగమైనా సరే తయారీ రంగమైనా సరే లేకపోతే ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న సేవా రంగమైనా సరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా సరే సో ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ మినహాయింపులు అనేది ఉంటాయన సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అయితే దీని గురించి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ సో ఇట్ బూస్ట్ అప్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా ఎస్ అది బూస్ట్ అప్ చేసే విధంగా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఒక ఆరోగ్యకరమైన పోటీ వాతావరణం ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అందరు కూడా పోటీదారులే మరి ఎవరు సర్వే అవుతాడు ఎవడు విన్నర్ ఉంటాడు ఎవడు విజేతగా ఉంటాడు ఎవడైతే మార్కెట్లో సరసమైన ధరల్లోనే నాణ్యమైన వస్తువులు అనేది ఎవడైతే ఇస్తాడో సరసమైన ధరలో నాణ్యమైన వస్తువులు అనేది ఎవరైతే అందిస్తాడో వాడే మార్కెట్లో విన్నర్గా ఉంటాడు మిగతా అందరు లూజర్ ఎనీబడీ క్యాన్ ఎంటర్ ఇంటర్ ద మార్కెట్ ఎనీబడీ క్యాన్ గో ఇంటర్ ద మార్కెట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మన మార్కెట్లో చాలా మొబైల్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు కొన్ని మాత్రమే సర్వే అవుతున్నాయి కొన్ని మాత్రం కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు మనకి మైక్రోమాక్స్ అనేది ఒకటి ఉండేది ఒకప్పుడు మనకి స్పైస్ అని చెప్పేసి మొబైల్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు కనపడుతున్నాయి మనకి కనపడట్లేదు ఎందుకు కనపడట్లేదు ఆ యొక్క వాతావరణంలో అవి కొట్టుకుపోయాయి కాబట్టి అయితే ఎవడైతే ఒకే నేను చెప్పాను కదా వినియోగదారుని దృష్టిలో పెట్టుకొని వినియోగదారుడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వాడి యొక్క స్వే ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగా ఎవడైతే ఉత్పత్తిని మలుచుకుంటాడో ఆటోమేటిక్గా వాడు విన్నర్గా ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్టెల్ గత కొన్నేళ్ళుగా చూసుకుంటే కొన్ని మూడు దశాబ్దాలుగా చూసుకుంటే ఎందుకమ్మా ఎయిర్టెల్ సర్వే అవుతుంది వినియోగదారుని దృష్టిలో పెట్టుకునే కదా వాడు సర్వే అవుతూ ఉన్నాడు సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎందుకు కనుమరుగు అయిపోయింది ఎందుకమ్మా బిఎస్ఎన్ఎల్ వచ్చేసి నష్టంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు అది ఇంకా అవుట్డేటెడ్ టెక్నాలజీతో నడుస్తుంది ఎయిర్టెల్ వచ్చేసి ఫైవ్ జీ వచ్చింది కానీ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇంకా త్రీ జీలోనే ఉంది సో అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో వినియోగదారుడి టేస్ట్ అనేది మనకు ముఖ్యం వాడి పల్స్ అనేది మనకు ముఖ్యమైన సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే కొంతమంది ఓడిపోతుంటారు కొంతమంది గెలుస్తుంటారు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వినియోగదారుడు అనే వాడికి పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలు చూసుకుంటే ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏందో తెలుసమ్మా ఇక్కడ వినియోగదారుడు అనే వాడికి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఛాయిసెస్ ఉంటాయి సో నువ్వు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు వస్తువుల లభ్యత అనేది అనేకంగా ఉంటాయి నీకు నచ్చిన ధరకి నీకు నచ్చిన క్వాంటిటీ అనేది నువ్వు చూస్ చేసుకుని నువ్వు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు మొబైల్ మార్కెటే చూసుకుంటే కొన్ని పదుల సంఖ్యలో మీకు బ్రాండ్స్ అనేది ఉన్నాయా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా సరే ఒక డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్కి వెళ్ళినా కానీ ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా కానీ ఒకప్పుడు సోప్స్ అనేది ఒకటో రెండో రకాలు ఉండేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పూర్వం చెప్పుకున్నామమ్మా కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల సోప్స్ ఉన్నాయమ్మా నీకు స్వదేశీ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ సోప్స్ ఉన్నాయి ఫారిన్ కంపెనీ సోప్స్ కూడా మనకి లభ్యమవుతున్నాయి సో ఒకసారి ఆ సోప్ సెక్షన్కి వెళ్ళండి దాదాపు ఇరవై ముప్పై రకాల సోప్స్ ఉంటాయి ఆడవాళ్ళకి సపరేట్ సోప్స్ మగవాళ్ళకి సపరేట్ సోప్స్ కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్లు తీసుకోండి లేకపోతే మీరు వాడే ఏదైనా కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ వినియోగ వస్తువులు ఏదైనా తీసుకోండి మనకి లభ్యత అనేది అనేకంగా ఉంటాయి వినియోగదారుడు అనేవాడు కింగ్ ఇక్కడ కస్టమర్ అనేవాడు కింగ్ చాలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అది షూస్ అయినా సరే ల్యాప్టాప్లు అయినా సరే మొబైల్ ఫోన్స్ అయినా సరే చెప్పులు అయినా సరే బట్టలు అయినా సరే ఏ బ్రాండ్స్ అయినా సరే సో ఇక్కడ కస్టమర్ కన్జ్యూమర్ అనేవాడు కింగ్ ఉంటాడన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే ఎవరైతే ఉత్పత్తిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పోటీ పడతారు సో వినియోగదారుడు అనే వాడిని వాళ్ళు రక్షించుకోవాలని కాపాడుకో
ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాను ఒక కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత వినియోగదారులు నా వస్తువుని కానీ నా సేవలు కానీ కొంటూనే ఉన్నారు కొంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు లాభాలు వస్తాయి నేను లాభాలు ఏం చేస్తాను నా దగ్గరే ఉంచుకుంటానా ఉంచుకోను కదా నేనేం చేస్తాను తిరిగి ఇంకొక బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను అక్కడ మళ్ళీ నాకు లాభాలు వస్తాయి ఆ లాభాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ లాభాలు రెండు కలిపి ఇంకొక బ్రాంచ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆర్థిక వృద్ధి జరుగుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు అనేది మెరుగవుతాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ తర్వాత మూలధన ఆస్తులు అనేది సృష్టించడం జరుగుతుంది సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకేనా ప్రజల యొక్క జీవన నాణ్యతలు అనేది మెరుగుపడతాయి సో సహజ వనరులు కానీ మానవ వనరులు కానీ సమర్థవంతంగా మనం వినియోగించుకోవచ్చా లేదా ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే అబలేషనీయ స్థాయిలో పూర్తి స్థాయిలో సమర్థవంతంగా వనరులు అనేది ఉపయోగించుకుంటారు పెట్టుబడిదారులు సో తక్కువ ధరకే ఎక్కువగా వాళ్ళు వనరులు అనేది ఉపయోగించుకునే స్వేచ్ఛ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం ఉండదు కాబట్టి సో వాళ్ళకి నచ్చిన రీతిలో ఈ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇష్టానుసారంగా ఆ యొక్క సహజ వనరులు అనేది వాళ్ళన్నింటినీ కూడా ఆక్రమణ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల కొన్ని నష్టాలు కూడా నేను ఇప్పటివరకు మీకు మంచిగా చెప్తున్నాను చెడు అనేది ఎక్కడ కూడా మీకు చెప్పలేదు సో హోప్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీకు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక అంశం ఏంటంటే అమ్మ దీనివల్ల జరిగే అనర్థాలు అనేది కూడా ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తాను కానీ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్షణాలు అనేది మీ అందరికి కూడా ఒక ఐడియా అనేది ఇచ్చాను అని అనుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా అంటే మన సబ్జెక్ట్కి ఎంతవరకే అవసరం ఉంటుందో అంతవరకే చెప్తానమ్మా ఈ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలకు సంబంధించిన లక్ష్యాలు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ తర్వాత వచ్చేసి యూకే తర్వాత వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా ఐ థింక్ మీ అందరు కూడా వినే ఉంటారు కదా సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జపాన్ కెనడా ఓకేనా సౌత్ కొరియా సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటే యూరోపియన్ దేశాలన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఈ పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థకి సంబంధించిన లక్షణాలే ఇంకా దీని గురించి మనము డిఫరెన్సెస్లో చెప్పుకుందాం మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కానీ సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థలో కంపారిజన్ చేసుకుంటూ చెప్పుకుందామ్మా సో దట్ మీకు కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో హోప్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ బ్రీఫ్ ఐడియా దీనికి సంబంధించిన పూర్తిగా అవగాహన పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ అవగాహన గురించి చెప్పాను అయితే దీనివల్ల జరిగే కొన్ని నష్టాలు అనేది కూడా ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి నష్టాలు అనేది ఆదాయ అసమానతలు దారితీస్తుంది రిచ్ బికమ్స్ వెరీ రిచ్చర్ పూర్ బికమ్స్ వెరీ పూర్ పేదవాడు పేదవాడిగా మిగిలిపోతుంటాడు ఎవరైతే మనం చెప్పుకున్నా ధనికుడు అనేవాడు ధనికుడుగా వెళ్ళిపోతాడు ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల వర్గాలు ఉంటారమ్మా ఎవరు వాళ్ళు ఉత్పత్తిదారులు అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు ఉంటారమ్మా ఉత్పత్తిదారులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు ఒక రకంగా ఉంటారు రెండోది వచ్చేసి వినియోగదారులు అనే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఉత్పత్తిదారులకి వినియోగదారులకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీడు తయారీ ఆరు ఉత్పత్తి తయా చేసే వస్తువులు ఏదైతే ఎవరు కొనుగోలు చేస్తాడు ఆబ్వియస్లీ లాభాలు కలుపుకొని కదా చేసేది ఎస్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కొనుగోలు చేస్తాడు వీడు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది మరి వీడి సంపాదన అంతా కూడా చూసుకుంటే పాపం వీడు వచ్చేసి మిడిల్ క్లాస్ మధ్యతరగతి వాడు లేదంటే వీడు పూర్ క్లాస్ పేదవాడు అంతే కదా అలా సో ఎవరు వచ్చేసి మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో ఆ పేదవాళ్ళు ఎవరైతున్నారో ఓకేనమ్మా ఆ మధ్యతరగతి కానీ పేదవాళ్ళు కానీ ఎవరి యొక్క వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారమ్మా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వినియో ఏదైతే మనం చెప్తున్నామో ఈ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఏదైతున్నాయో ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఏదైతున్నాయో సో ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళకి లాభాలు మార్జిన్లు తక్కువ ఉన్నా కానీ సో అధిక మోతాదులో వీళ్ళకి లాభాలు అనేది వస్తుంది సో అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అధిక ధరకు అమ్మడం వల్ల ఓకేనా ఒక్కోసారి అధిక ధరకు అమ్మడం వల్ల వీడి డబ్బు అంతా కూడా కష్టం సంపాదించిన డబ్బు అంతా కూడా వీడి యొక్క జోబుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని నియంత్రించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అదే మీకు చెప్పాను దీన్ని నియంత్రించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అని చెప్పేసి ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క వినోదారులు ఎవరైతున్నారో అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా వాడు మార్కెట్లో నుంచి కొనుగోలు చేయాల్సింది ఏది కూడా ప్రభుత్వం అనేది అందించదు అక్కడ సో డెఫినెట్గా వీళ్ళందరూ కూడా ఏ వస్తు అయినా సరే ఓకేనా వాడు కొనుగోలు చేయాల్సింది ఏ సేవ అయినా సరే వాడు ఖచ్చితంగా కొనుగోలు చేయాల్సింది వేరే ఆప్షన్ అనేది ఉండదు సో రిచ్ వీడేమో రిచ్ బికమ్స్ రిచ్ ఆర్ పూర్ బికమ్స్ పూర్ ఆర్ సో ఆల్రెడీ మీరు మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ మీ ఇంట్లో కానీ వాడే ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ కానీ ఆ ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ కానీ మీరు వాడే కన్జ్యూమర్ వినియోగ వస్తువులు అన్నీ కూడా ఆబ్వియస్లీ పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్ కంపెనీసే ఉన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ వాళ్ళు మార్కెట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు మీరు అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి సో మీరు సంపాదించినంత కూడా వాళ్ళు వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి లాభాల కోసం గ
ఓకేనా తర్వాత మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకున్నాం దెన్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ టు ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ ఆర్థిక సంస్కరణ యొక్క దాని మీద వెళ్దాం ఎందుకంటే వీటి గురించి అవగాహన లేకుండా నువ్వు ఆర్థిక సంస్కరణ ఎంత చదివినా కానీ మనకు అర్థం కాదమ్మా సో హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ సెషన్ ఐ థింక్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద సోషలిస్టిక్ ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా సో థ్యాంక్